sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Koliko znam, Dunja potiče sa Bliskog istoka. Jeste, istina je, Dunja je, da kažem, jedna od najstarijih, ili tako, vočkica na celom svetu. Potiče sa Bliskog istoka, preko Bliskog istoka stigla je do Grčke, a onda i do naše zemlje. A postoje i neka tumačenja koja kažu da je jabuka, zbog koje su Adam i Eva prognani iz raja, u stvari bila Dunja. Dunja, jeste, jeste, baš tako kako kažete, Znači, čuvena zlatna jabuka, ne jabuka, nego zlatna jabuka je u suštini dunja, je li tako? To je ta naša zlatna dunja. Znamo da je u čuvenoj grčkoj mitologiji dunja simbol ljubavi, sreće, plodnosti i, da kažem, svega najlepše. Da te predstavim, ti si Petar Stojić, a pričamo o dunji jer je ona glavni simbol vašeg domaćinstva, Farma 47, Miris Dunja. Sama priča kako su tvoji preci Stojići došli do ove zemlje, prilično interesanta i vama je izuzetno važna, pa da je čujemo. Ovo zemljište ovde je u našoj porodici, da kažem, sad već više od sto godina. Prabaka je dobila ovu zemlju od tadašnje države, jer je naš deda bio jedan od solunskih boraca koji je nastradao tamo i dobila je baba ovu zemlju kako bi mogla da prehrani svoju porodicu i familiju. I mi smo samim tim želi da damo još veći značaj ovom zemljištu i zato smo posadili jednu ovako divnu vočku kao što je Dunja. Dunja je i glavni razlog da se vek kasnije ovde desi selsko turističko domaćinstvo i povod da danas budemo tvoji gosti. Predlažem da se upoznamo sa tvojim ocem i da u nastavku našim gledocima predstavimo Farmu 47 sa krajnje opravdanim pod naslovom Miris Dunja. Moš, ajmo. Farma 47 Miris Dunja nalazi se u Južnoj Bačkoj, u naselju Čenej. Izuzetno je povezana s autoputem E75, što je i najkraći pravac za Beograđane, pošto je od prestonice Srbije udaljena 104 km ili nešto više od sat vremena vožnje. Od centra Novog Sada udaljena je 20 km i isto toliko minuta vožnje. Otac Rista, koji je sa mamom zajedno inicijator ovog posla. Dobrodošli na farmu 47. Šta da vam kažem, bolje vas našli. Bolje vas našli. Kako drugačije. Dragi Stojići, drago mi je što sam danas vaš gost. Gospodine Risto, verujem da je Petar odličan naslednik cela ove priče. 
Jeste, Petar je baš ono, radi sa mnom ovde, pored svog posla i pomaže mi. I bez njegove pomoći je teško da bi moglo ovo da funkcioniše. To se odmah i primeti. Pošto smo već predstavili jedan od najvećih dunjika u Srbiji, pretpostavljam da je i dobrodošlica u tom znaku. Jeste, ovo je naša dunja koja se proizvodi ovde i ajde da probamo, da nazdravimo za dobrodošlicu. Apsolutno se slažem. Ajde. Sa dunjom uvek. Živeli, Hristo, Petre. Živeli, Petre, živeli. Uh, dobra. I prava što je redkost. Mi se trudimo. Rekao bi da se ozbiljno trudim. Da. Ako sam dobro shvatio, danas će nam Petar biti glavni domaćin u predstavljanju smeštenih i drugih sadržaja Farme 47. Da, oni su mlađi, oni će to nasadi da rade i oni će to bolje da odrade nego mi. Ali ću da vas ipak zamolim da i sa vama popričamo, da čujemo malo i vaše iskustvo. Kako je sve ovo počelo? Pa, mi smo pre jedna osam godina... Putujući po Italiji, supruga i ja došli na ideju da ovde uradimo agroturizam, pošto je ovo naša zemlja. I onda smo polako krenuli, 2013. smo posadili dunje i onda smo polako krenuli da kamp, pošto novi sad nijemo kamp, da uradimo kamp za autodomove, jer to je od centra Novog Sada 15 km. I onda smo usput i sobe uradili četiri sobe da mogu ljudi. Inače su na farmi su naši gosti većinom stranci. Znači ovde je međunarodni put i idu za turisti za Grčku, Solun i ostalo, Bukarsku, Albaniju i onda ovde prespavaju. Kako kamperi, tako i sobe. Tako da mi to nudimo u svojom, to će vam Petar posle bolje reći, šta nudimo od hrane i od naših proizvoda što proizvodimo na farmi. Onda, Petre, na početku da krenemo sa predstavljanjem smeštenih kapaciteta farme 47. Može, ajmo da ih vidimo, pogledamo. Sobe za smeštaj gostiju su okružene voćnjakom dunja i poseban užitak je boravak tokom proleća, u periodu kad dunje cvetaju. Evo, u ovom delu su naše smeštajne jedinice. Petre, kaži nam koliko imate smeštajnih jedinica i kojim brojem leževa raspolažete? U našem objektu imamo četiri smeštajne jedinice, raspolažemo s nekim kapacitetom od 12 osoba. Da li je ravnomeran broj leževa po sobama? 12 raspoređenih u četiri trokrevetne sobe. Ovo je jedan od izlaza na terasu i sobe. Jeste, svaka soba ima svoju malu terasu sa pogledom na naš dunjik i cijelu ovu prirodu. Predlažem da uđemo u jednu od njih. Izvolite. Ovo je jedna naša smeštajna jedinica koja raspolaže sa trokret smeštajna jedinica u kojoj imamo jedan francuski leže i jedan leže iza samca. Sadrža ove sobe imamo televizor, kabulsku televiziju, Wi-Fi, Svaka soba ima svoj sanitarni čvor, klimatizovana je, isto tako ima i centralno grejanje. Sobe deluju konforno i savremeno dizajnirane. Prisutne tople boje veoma prijaju. Deluje da je smešta izuzetno pogodan za porodice sa malom decom. Jeste, soba je savremena, da pruži jednom savremenom čoveku sve što mu treba, isto tako i za porodice, jel tako, za jedne i veće i manje porodice. Kupatila su sređena i savremeno opremljena. Jeste, savremeno opremljeno jedno kupatilo koje ima sve šta treba jednom čoveku. Rekao bi da su terase sa pogledom na dunjik glavni adu smeštenih kapaciteta. Užitak boravka se ne da preneti ni televizijskim jezikom. Ipak, ajmo da na tren izađemo na terasu. Ajmo da pogledamo. Kao što rekao, trenutak za pamćenje. Terasa sa pogledom na dunjik. Nešto što se prepričava. Jeste upravo tako, na ovoj našoj terasi su najlepše jutra i najlepše večeri. Sadržaj i raspored soba koja smo obišli je primenjen i na ostale tri. Jeste, sve naše četiri sobe su istog sadržaja i istog, da kažem, smeštenog oblika. 
Kada naši gledalci, posebno novosađani i beograđani, budu videli ovako lep smeštaj, zanima će ih koje aranžmane nudite i koje su cene. Nudimo smeštaj, spavanje, sa doručkom, sa ručkom, sa večerem, šta god treba. Cene su krajne pristupačne i za dve osobe je cena oko 3700 dinara. To je cena samo za noćenje? To je samo noćenje. Doručak, ručak i večera se naknadno napađa. Da li gosti mogu da biraju šta će da obeduju i imate li neki standardni meni? Naravno, sve je moguće da se dogovorimo. Gost je uvek na prvom mestu. Da li sarađujete sa Ministarstvom turizma Republike Srbije po pitanju vouchera? Da, prošle godine 2020. smo sarađivali sa Ministarstvom turizma i primali smo vouchere, isto je tako i za ovu 2021. godinu i ove godine primamo vouchere u našem objektu. Verujem da zbog vaše pozicije, koja je u blizini glavnog putnog koridora Srbije, imate i mnogo turista iz inostranstva. Jeste, znači, da kažem, veći broj naših gosti, kažem, skoro svi naši gosti su upravo ti tranzitni putnici, kojima je ovde ovaj naš koridor mesto gde mogu da se odmore par dana i tako nastave svoj put dalje. E, to je odličan uvod za priču o autokampu koji posedujete u okviru Farme 47. Oni su danas, nažalost, redkost u Srbiji. Predlažem da sad predstavimo i kamperske kapacitete na vašem imanju. Može, ajmo da vidimo jedan naš kamp. Ti vodiš. Autokamp na Farmi 47 je sam po sebi poseban događer, jer ovako uređenih mesta za kampovanje u našoj zemlji ima izuzetno malo, posebno ovako dobro pozicioniranih pored važnih putnih pravaca. Jeste, ovde pored svog našeg sadržaja imamo kamp sa kojim smo i počeli prvo da se bavimo. Redki jesu, naročito na ovom našem koridoru za autoput koji se proteže duz naše zemlje, da kažem jedan od četiri ili pet kampova kojih ima u zemlji. Recite nam još, šta sve kamperi ovde mogu da očekuju? Odnosno, šta dobije? Kamperi ovde imaju, ovo je jedan pravi auto kamp. Znači, kamperi imaju svoj sanitarni čvor koji se nalazi ovde. Takođe mogu da koriste roštinje koje su napravili ovde, koje smo napravili ovde za njih za korišćenje. Isto tako i da koriste bazen koji je ovde na otvoreno. Koje su najčešće iskustva ti gostiju iz inostranstva i sa vašim gostoprimstvom i sa Srbijom? Pa možemo da kažemo da imaju skroz neku drugačiju prestavu o celoj našoj državi, a isto tako i o nama samima, ali zato smo mi tu da mi njima promenimo tu prestavu o nama i naravno da tako da odu sa drugačijim pogledom na celu našu državu kao i na našu naciju. Ne samo ovde kod nas u kampu kako budu dočekani, nego gde god krenu je od tog gradskog autobusa do centra, na ovog sada kojeg god čoveka sretnu na svom putu do i obilasku grada. I šta vam kažu na rastanku? Da li su zadovoljni? Kažu da su oduševljeni kako infrastrukturom i svemu što pružamo ovde u ovom našem autokampu, tako i u gradu i gde god odu, a posebno su tako oduševljeni sa gostopristom ljudi na kojih najdju tokom njihovog boravka. Farma 47 pruža i ugostiteljske usluge, a asortiman ponude je najvećim delom opredeljen ka namirnicama domaće proizvodnje. Petre, za ugostiteljski deo je zadužen tvoj otac. Jeste najstariji naši, oni su uvek zaduženi za dobru klopu. Ja ne smem im da pogledam u ovo što ste izneli. Spopadne me neka trema. Ovi suhomesnati proizvodi su vaših rukodela. To su naši proizvodi što mi nudimo našim gostima na farmi. i proizvodimo sve skoro sami. Ono što ne imamo, to uzimamo iz okoline, imamo naše ljude gde ja želim da i oni malo kako ekonomski ojačaju. Ovde imamo, to su sve naši domaći, imamo sušaru gde sušimo i slaninu, i vešalicu, i kulen, i kobasicu. Ja su isto sa naše farme. Imamo tu jednu farmu, gospođu, od koje kupujemo sir. Ona žena ima 
две краве и прави тако помажемо. Ово е парени сир и ово е пуно масни сир. Ајвар инако исто правиме само за наше потреби. Ово се радиме само за наше потреби и за госте кои дојдуваат. Значи 90 посто се домаќи производи. Кога се ова чуем, јавни ми се еден призор. Ујутру или у сумрак. Sedi se na terasi, smeštene jedinice, na stolu je iznesen ovaj delikates, bocka se i pijutska dunjevača. A pogled stremi ka vošnjaku dunja. Da li su to ovde trenuci koji se pamet? Jeste, jeste, kako da ne. Za doručak je isto kad ljudi ustanu da probaju prave ukuse. Da ne bude to ona salama kupljena, ono kad su već na farmi da imaju, baš da osete taj deo i u hrani. Не само да биде да се на место, веќе и ухране да се. Сваке година од прелеки ми го слушамо доволно месо да имаме, не ема за продати, али за јеру за конзумација на нашата фарма има. Мисим дека тренуток и да вас ја похвалим. Па ово морам да пробам. Извадете. Нешто ќе ја боснем. Што сте рекли? Ово е. Ово ово е кобасица, ово е една врста кулена, ово е друга врста и ово е трети. Šta mislite, sa čim da krenemo? Sa kojom želite, sve je jedno, sve je dobro. Pa onda prvo da probam kobasicu. Malo ovaj kobasica, inače malo papir nije nešta puk, ali je ukus. Da vidimo i jedno parče od ove domaće slanine. Znam iz iskustva da je na ovakvoj slanini ovaj beli deo ukusniji od mesnatog. Da. Jesam li u pravu? Jeste. Mada svi žele ono da klinci adidas, da bude što više mesa, ali ukusnija je ova slanina. I jest. I treba da se jede i makar jednom nedeljno. Kažu i da je zdrava. Radi paprašina, da se skine sa pluća i sa ostalo. Kažu da ovde ljudi koji su došli iz prskog dela naše zemlje, bivše Jugoslavije, iz Bosne i Hercegovine, da su masovno oboljevali od upale pluća. I da su baš zbog toga što nisu jeli slaninu i to i posle su tek počeli kad su videli da i to je da se jednom nedeljno do dva puta da se jede slanina da bi to da ne bi dobijalo i snagu daje. Ima mnogo toga korisno. Da, da, da. A sad slede kuleni. Koji? Ovo je pa kulen ljuči, ovo je manje ljudi. Morat ću da se hvalim. E, gde sam ja jeo kulen? Kod Stojića na farmi 47. Molim jednu sobu od 19. do 23. Obavezno sa ovim doručkom. Ne bi bilo loše, zbog ove eksplozije ukusa, da se malo preseče sa sirom. Sir probajte obavezno. Znači mladi sir, verovatno punomasni. To je mladi, to je sino žena uradila. Sino sam je pozvao i uradila. Probajte da vidite, a onda probajte odmah i ovaj da vidite. Kad kažete paleni, šta to znači tehnološki? Paleni je zato što se mleko kuva. A ovo ne, ovo je klasičan način производни, значи со сириште, ал млади, али пуно масно сир. Сака да вам покажам како се оно микроталасно истопи за 15 секунди, онда видите у ствари колку е тоа. Он се истопи за 10 до 15 секунди, он се микроталасно истопи се. Затоа што не е што е пуно масно. А овај се пробајте, овој е парени. Тој инако е овој војнски, онако специјалитети, да. То они развијаја као пито, помотавају. Тоа биде као уроловано. Али има слака кои ги мисим. Не знае се кој е укусни. Ова е све стварно гурмански бисер до бисер. Италијани имају нешто слично овоме, моцарелу. Кога сам путал по Италија, ова е пагрот туризму и јас сме во едно на едно фарми. Тоа постои јако голем сир. Трајно да пробам сир. Oni su damili meni mozzarellu iz prodavnice, ali dobro. Italijanska posla. Ba da nisam da išla u pravom momentu. Da. I kod njih je to mnogo skuplje. Kod njih je noćenje po farmi, znači za dvoje, ne ima ispod 60-70 eura. Znači samo noćenje. I to se zna. I zato kad oni dođu i kad vide koje su naše cene, oni se malo čude i kažu da je to perfekt za njih i... Да, да, за одушевлени се, принципи се одушевлени. Кампери, обично кога дојдува веќе стари луѓе, што десет, десет пет година, луѓе кои се завршиле своја каријера, луѓе кои имају ноќ, па могу тако да путају. Увече кога дојдува по два-три кампера, 
to je u svakom ima po dvoje ljudi, znači njih šest do osam, oni sedno i svi traže izuzetno, uvek traže, pošto su videli na sajtu, uvek traže da jedu te domaće proizvode. Znači ne zanima ih roštilj, mis, ovo ono, zanima ih ono što je ovde proizvedeno. I samo to hoće da da večeru. Koliko puta imam slučaj da to žele i za večeru i za doručak isto. Uz našu rakiju imamo i tušiju, spravimo kiseli kupus ovde na farmi. Tako da gledamo da bude to što više. Nemamo mi neke količine da sad radimo ono otvorenog tipa, ali za naše goste koji su u sobama i u kampu, za njih imamo uvek. Petra, kad se ove osmatračnice posmatraš Dunjik, da li, uprko svim nedaćama koje prate bavljenje voćarstvom, posebno Dunjama, ipak vidiš neku perspektivu u svemu tome? Pa naravno da vidim, ne bismo radili da ne vidimo. Evo gledamo ovaj Dunjik već 7-8 godina i sve je veći, veći i lepši Dunjik pred nama. Samo po sebi baviti se voćarstvom je lepo. Ali koji je konkretan interes bavljenja Dunjama? Interes, najveća interes, da kažem, i o tako da mi proizvodimo rakiju za nas, a i za naše goste, i o tako da možemo da i mi konzumiramo, a isto tako i oni sami. Postoje li još neki sporedni proizvodi? Pored rakije pravimo još i slatko Dunje, kao i što svi znamo, i o tako čuveni kitni kez od Dunje. Dunja ima značajnu tradiciju u srpskom voćarstvu, ali je, čini mi se, u poslednje vreme počela da nestaje. Vaš Dunjik sa 2000 stabala je treći po veličini u Srbiji. Da li Dunja počinje da ponovo bude traženo voće? Pa naravno da tražimo. Kao i svi znamo, svi volimo da popimo je tako dobru rakiju od Dunje. Neko je mora i proizvoditi. Teško jeste, stavno se borimo proti nekih bolnesti da ih sačuvamo. Ali eto, uspevamo nekako i moramo je sačuvati, jer ako ne sačuvamo, neće biti ni dobre dunje posle. Zahvaljujući dunji, stvoreno je vaše seosko turističko domaćinstvo Farma 47, pa u tom smislu živela dunja. Jeste, živela dunja. Trenutak je da popijemo po jednu dunju, na terasi i pored samog osnika. Možete, ajme, izvonite. I vam osjetite dunju, miris dunje? Boga mi, osjećam. Ne osjećate dunjik, nego rakija dobra. Rekao bi da je rakija dobra, ali ono što nas sada apsolutno razoružava i stavlja u neka transcendentna stanja, neku nirvanu, je ovaj pogled i ovaj mir koji pruža priroda. Naravno, uz aromu, ukus ove rakije. Ovde je stvarno upriličen pravi merak za sve vaše goste. Pogotovo za ove iz inostranstva koji se, kako kažete, oduševe svim ovim što pružate. Da nazdravimo. Upravo tako, da nazdravimo. Živeli. Živeli. Imam utisak da bih satima mogao ovde da sedim. Sigurno. U ovoj tišini, miru i prirodi, mislim da su malo je i sati koliko bi mogli da provedemo i da se odmorimo. Petre, na Farmi 47 glavna atrakcija za goste, pogotovo najmlađe je ovaj bazen, sasvim solidnih dimenzija. Jeste, glavni da kažem prateći sadržaj naših svih gosti je upravo ovaj bazen. Dovojne veličine za sve naše goste, da nema gužve, guranja, svega, da svako nađe svoje mesto u tom bazenu. Isto tako i za naše najmlađe goste imamo igralište za njih, da se i oni zabavljaju i da oni nađu svoj mir na tom igralištu. Polako se pripremamo za ovu sezonu, pripremamo bazen, sad ćemo još malo da i vodu sipamo u njega i sve će biti spremno na vreme. U toku je sređivanje ovog prostora, pa nam kaži šta ovde planirate da bude? Reče, zatvaramo ovu našu terasu, zastakljujemo je da mogu gosti da se sklone od vremenskih neprilika i da ovde borave u toku svog boravka na našem objektu. Isto tako imaju za animaciju, malo sloni tenisa i sporta. 
A kada su u pitanju sadržaj za gosta u širom okruženju, domaćin Petar ima konkretne preporuke. Pa mi uvek predložimo obavezno da idu do Novog Sada, da vide Petrovradinsku tvrđavu, Novi Sad kao grad, a isto tako da idu i na Frušku goru, jer i tamo ima jako lepih stvari koje se mogu videti. I to su destinacije zgodne za jednodnevne izlete. Jeste, u blizini staje gradski autobus koji ih vozi do samog grada, što je njima to idealno i onda oni iz grada biraju dalje svoje destinacije koje će obići. Naravno, nekad može sve u istom danu, nekad ne može, sve zavisi kakvi su i ljudi i sve, ali da kažem, mogu ili tako. Niko ovde ko dođe ne bude samo jedan dan, nego obično par dana mora da uvijek. Najinteresantnija mesta, atrakcije i posebne preporuke za obilazak Novog Sada i okoline, zanimljive priče o kulturno-istorijskom nasledđu, o vinskim rutama i gastronomskim specialitetima, kao i pregled mesečnih kulturnih dešavanja i najaktuelnije veste i informacije iz oblasti turizma i ugostiteljstva, predlažemo vam da pročitate u blogu Turističke organizacije grada Novog Sada. Evropska prestonica kulture za 2022. godinu je već tri veka, koliko postoji pod tim imenom, prostor raznolikog, bogatog kulturnog nasledđa mnogih naroda koji u njemu žive. Urbano gradsko jezgro krase barokne, neorenesansne, klasicističke i Bauhaus građevine, kao i mnogobrojni verski objekti. Novi Sad, grad na Dunavu, grad evropske istorije, tradicije i balkanske gostoljubivosti je iskustvo koje vam nedostaje. Posle kraćeg obilaska Novog Sada, nastavili smo druženje sa domaćinima Ristom i Petrom na farmi 47. Razgovor o poslovanju u selskom turizmu započeli smo pitanjem o aktualnim cenama usluga, odnosno koliko su te cene isplative za domaćine. Risto, vi, sin verovatno i supruga, nekada služite jednog ili dva gosta. Koliko to košta i da li se isplati? To je ovako dosta... Ali idete na taj sistem da vi radite tamo druge poslove i da već zarađujete, a ovo dođe kao dopuna budžeta. Dopuna, recimo, nek primjer, pa može na ovih 1,7 hektara uz dobru organizaciju, mislim da može petošlana porodica da živi, normalno treba imati početni kapital pa sve ovo uraditi, ali mislim da može uz... Dobar rad, dobru organizaciju, mislim da može da živi. A sigurno ima nečeg bitnog i u zadovoljstvu koje osjećate, pošto je gost uslužen kod vas, otišao zadovoljen. To je na prvom mestu. To je na prvom mestu. Kad vidite čovjeka da je zadovoljan i da je ono, da je baš po komentarima kad vidite, posle to vam je uliva na snagu da vam još bolje radite. Rekao kad one u nezadovoljne goste zaboravite a dobro pamtite, to je tako. U ovom poslu je to tako. A kako ste Petra naučili oko toga? On je dete 90. godišta i on raste sa tim i nema tu šta. On to posmatra i upije. Normalno, oni će to na drugačiji način, svaki čovjek je na drugačiji, ali je cilj isti. Da bude čovjek zadovoljan kad uđe, da znate da... O, to je to. I za kraj da vas pitam. Kada bi se pojavio neko ko bi vas pitao za savjet, jer planira da krenu celu ovu priču, šta biste mu rekli? Da li ima smisla sve ovo? Pa, ako mislite da li sam se pokajao, nisam. Nisam se pokajao, ovo, zato zbog, ekonomski se prvo nisam pokajao. Treba to finansijski izdržati, ne kažem. Treba to 24 sata raditi. Sve je to. Ali ima, već se vidi tamo da će se cilj ostvariti koji sam sebi zadao i onda je to ono što ispunjeno, da nije bilo ove korone, da nije bilo prošle godine i ove, mi bi već bili na 80% uspeha, znači, što je i za uopšte ekonomski jako dobar. Da sad ne pričam koliko je to financijski, ali ako vam kažem da petoržana porodica da može da živi normalno, onda vi vidite. A šta kaže budućnost? Znam, Petar, šta ćeš da kažeš, ali da te pitam, da li vidiš sebe u seoskom turizmu? Pa naravno, ne bi bio tu da ne vidimo svemu u tome i od malena šta smo podržavali i davali sve od sebe, naravno, uz škole, fakultete, sve. 
uvek smo bili tu i naravno smo se odricali svega i davali sve od sebe. Domaćini Stojići, gospodine Risto, gospodine Petre, izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas bio vaš gost, jer ste još jedni od domaćina koji bavljeni je ruralnim turizmom rade iskreno i od srca od početka do kraja. Budite ponosni na to, a ja želim da uprko svim iskušenjima istrete i nastavite da poslujete na ovaj način. To gosti umeju da poštuju i verujem da je to put u siguran uspoj. Jedino što mi je krivo je što sam malo poranio za bazen, pa onda neka ostane dogovor za novo druženje za mesec dana. Sigurno ću poneti kupaći. Ja, nemojte da zaboravite da dođete za mesec dana, kad počne sezona, pa da se još jednom vidimo da popijemo i da pojedemo u to ime. I sve najbolje. Petre, na tebi je sad lopta. Želim ti da nađeš neke nove potencijale da Farmu 47 oživiš na svoj način u budućnosti. Hvala vama. Trudit ćemo se i davat ćemo sve od sebe. Ostajte dobro do narednog susreta. Važi. Ajde. Ajde.